Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы э, рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели. С гостями нашей передачи, которых я сразу же хочу представить, это Александр Габриэль, э, обозреватель, э, аналитик политический и замечательный поэт. Александр, приветствую вас. Здравствуйте всем. И Михаил Герштейн, кинопродюсер и режиссер документального кино. Михаил, приветствую вас. Добрый день всем. Здравствуйте. Оба наши гости находятся в Соединенных Штатах Америки. Александр Габриэль уже был в нашей программе. Михаил, а вот вы в передаче впервые. Несколько слов о вашей работе, о ваших последних фильмах. Ну, буквально очень коротко. Просто познакомить наших телезрителей с вами. Ну, если коротко, то можно сказать, я из Одессы приехал в Америку больше 25 лет назад. 25 лет работаю на, так сказать, на общественном американском телевидении и в свободное от работы время э, занимаюсь производством документальных фильмов. Из последних, это моя еще до сих пор не законченная длительная работа о, в фильме о, о, о Холокосте и судьбе советских евреев прошедших через Холокост, а из последнего, совсем последнего, это о войне в Украине. Для этого я в 22 году в ноябре ездил в Украину, провел там месяц. И фильм как, как того и закончен, была премьера, но сейчас надо да, да, заканчивать доработки, кое-какие остались. И я надеюсь, в ближайший месяц он выйдет в полной версии. Полная версия это сколько? Какой формат? Сколько минут? Полную версию я рассчитываю на 82 минуты. Оу. Это, это, это большой фильм, большая, да. Работа. Да. Да, большая а, работа. Вы говорите, общественное телевидение это PBS? PBS. Вы там работаете как кинооператор? Я там работаю как э, в, э, оператор по контролю и выходу программ в эфир. И, ну, в общем, это очень так... Нас называют Operation Technicians, да, как бы, но мы связаны там и записью программ, если им нужны запись программ, и с небольшим монтажом. И начинал я вообще как оператор камер в суде и монтажер некоторых сюжетов. В принципе, прошел от, как говорят, от низов до почти верхов. А где ваша студия находится? В Рачестере, в Нью-Йорке, в штат Нью-Йорк. Ну что, друзья, давайте начнем программу а, и начнем а, с наших американских событий. Действующий президент демократы, бывший президент республиканец. А, Но ну, они, в общем-то, давно уже обеспечили себе номинацию от своих партий и... Тем не менее, продолжается праймерис. И Байден, и Трамп победили на праймере своих партий в Кентукки и Орегоне. А, ну, в общем-то, даже после того, как они обеспечили себе выдвижение, а их соперники вышли из борьбы. В общем, Трамп и Байден, а, а, они и а, продолжают побеждать на праймерис, но и сталкиваются с недовольством внутри своих партий. Давайте вообще начнем вот с этой ситуации. Кстати, на прошлой неделе разговор шел о том, что, может быть, Трамп назначит Ники Хейли, объявит ее вице-президентом. Нет, этого не произошло. И Ники Хейли пожелала ему победы, кстати. А вот. Ну, а что касается Байдена, у него светлое будущее. Он прекрасно знает, кто у него вице-президент. И он считает, что победа ему обеспечена. Ну, опять-таки, поживем и видим. Алекс, ваш комментарий по поводу того, что сейчас происходит с одним и другим кандидатом. А, да, вопрос на самом деле такой, что тут можно не вложиться в формат никакой передачи, потому что очень уж большая тема. А, просто я сейчас не концентрируюсь на вот этих локальных штатах, которые на самом деле ничего всерьез не решают. Это не шесть а, переходных штатов, в которых развернется настоящая борьба. Потому что а, существует 44 штата, в которых... А, Наши двое героев, они могут делать вообще все, что хотят, они могут по полной программе опозориться или предстать героями. Это абсолютно никак не повлияет на итог выборов в этих штатах. Они совершенно предопределены, причем предопределены давно. То, что сейчас происходит, я, честно говоря, делаю аналитические программы у себя на канале. Это очень вопрос похож на то, чему я посвящаю свое время там. И те основные вот закономерности, которые я хотел бы заметить, это то, что вот в частности за последний месяц вот результаты, суммарные результаты опросных агентств по 
как они оценивают перспективы выборов и как, как на нынешних отсечках времени это все выглядит, они стабильно дают общенациональный 1% перевеса Трампу. Естественно, все опросы по-разному, но вот, вот этот суммарный – это 1% Трампу. Это, конечно, перевес в абсолютном выражении, а в, чисто в процентном это вполне укладывается в погрешность измерения этого всего. А поэтому это, не будем считать этот перевес серьезным, и я думаю, Трамп это сейчас единственный кандидат от республиканской партии, который у нынешнего Байдена может иметь такое символическое преимущество. Потому что Трамп, Байден, на минуточку, он провалил вообще все, что только можно на данный момент. Его международная политика лежит в руинах, и каждый день тому поступают новые доказательства. Внутренняя политика, никакие проблемы не решена с экономикой, хотя, несмотря на бравурные цифры Министерства экономики, люди карманом своим ощущают вот это удары инфляции просто каждый день. То есть у него реально нет побед ни на каких фронтах. Ситуация с границей остается практически катастрофической, и рапортовать Байдену практически не о чем. А проблема в том, что он не хочет слушать никакой негативной информации о своих шансах. А, кстати, он реально проигрывает во всех шести переходных штатах на сегодняшний день. Причем в трех немножечко, в пределах погрешности, но в трех он проигрывает катастрофически. Это Аризона, Джорджия и... Вот я, честно говоря, не помню. А, и Невада. Вот в них он проигрывает очень много. А, но, тем не менее, он желает слушать только те немногочисленные опросы, в которых он имеет небольшое преимущество над Трампом. Ну что ж, ну, у каждого своя философия. А, что же касается Трампа, то он, конечно, ему суют пал палки в колеса со всех вообще возможных углов. Идущие уголовные процессы, ну пусть тот процесс, который велся в Маралага по поводу хранения документов, он похоже рассыпается на глазах, поскольку а, а, те обвинители уже смогли реально обвинить в том, что они неправильно хранили документы, которые обличают Трампа, и сейчас они как бы уже фальсифицированы, их нельзя использовать в качестве доказательства. И, а нынешний процесс, процесс против, значит, Трамп против Сторми Дэниелс, там кислое дело, там, с моей точки зрения, это настолько высосано из пальца, и сейчас это еще очевиднее, чем было, и, в общем, дискредитирован главный свидетель обвинения. Тем не менее, учитывая то, что суд происходит в абсолютно антитрамповской атмосфере, в абсолютно антитрамповском штате, и с антитрамповскими судьями, то я не могу положить голову на плаху и сказать, что он этот суд обязательно выиграет. А если он этот суд проиграет, это реально расклад предвыборный может здорово изменить. То есть пока мы находимся в пяти с половиной месяцах от вот этого часа X, и измениться еще может все или почти все. Но повторяю, эта картина кажется мне парадоксальной, что независимо от того, какие плохие новости приходят со стороны действующего президента, это не влияет на опросы. Вот это ну, довольно странный и печальный факт. Ну, а здесь опять-таки мы говорим о том, что поддержка Байдена, ведь выбирали 4 года назад президента, в действенности которого и в профессионализме, как президентском, сомневались многие. Но это не помешало, там, сколько? 84 миллиона, да, по статистике. Такого да. не было, такого, такой поддержки не было ни у одного из президентов, ну, получается так, да, 46 подсчетов в истории а, Соединенных Штатов Америки. На втором месте Дональд Трамп, у него там 70 три или 74 миллиона. 84 миллиона человек поддерживали кандидатов в президенты в 2020 году, у которого не было практически своей программы, который никаких праймерис, он не выезжал никуда, сидел в своем бункере, поскольку, опять-таки, напомню, был COVID-19, что послужило ему на пользу и так далее. А, ну, кстати, Алекс, вот поскольку вы заговорили об этих процессах, я считаю, что они все высосаны из пальца. Не кажется ли вам, что то, что происходит, ну, я это называю 
гражданской казнью. На самом деле это удар и по бизнесу Трампа, это удар по Трампу политику, это удар по Трампу человеку. Все-таки ну, он совсем не молодой человек, его возрасте, видимо, расчет его недругов на то, что или его, там, что называется, кондратий хватит, да, или у него там инфаркт будет. Мне трудно представить, как вообще человек все это выдерживает. И нападки на себя, и нападки на свою семью, и дети отвечают, которые в этом бизнесе э, перед судом и так далее. Мне кажется, что вот в этом плане все-таки, а вдруг он не выдержит, а вдруг у него нервная система да, сдаст. Это, это есть, безусловно, давление на него абсолютно беспрецедентное. Но мне, честно говоря, нравится та динамика его поведения, которую я вижу в суде. Мне кажется, вначале он очень дергался. И судя даже по его лицу, по его жестам, по его body language, он страшно переживал. И все это, он, он, так сказать, видно было его несдержанность. Отсюда вот эти gag orders, чтобы запрещали высказываться по поводу того, как идет суд. Но мне кажется, сейчас он как-то стабилизировал свою позицию, сидит вот как сидит вождь индейцев на боевом совете, абсолютно непроницаемое лицо. То есть он, мне кажется, вошел в этот э, ритм, и, как мне кажется, вот это, если это было планом повернуть его в сторону инфаркта или инсульта, мне кажется, эти планы провалились. Мне кажется, он как раз с течением времени обрел определенное душевное спокойствие. Ну да, я бы добавил, что это только к лучшему, поскольку несдержанность Трампа и во время там, встреч каких-то, и, и в соцсетях, она не шла ему на пользу. Если бы он вот так вот себя сдержанно вел, в разных самых направлениях, это был бы только для него плюс, на мой взгляд, и как кандидата, и политика. А... Да, ну, одну вещь я хочу добавить, да, да, я, к сожалению, я просто забыл это сказать. А, что вот тот факт, что его а, сейчас эндорс фактически Ники Хейли, это большое, это большое дело. Mm -hmm. Потому что у них а, до сих пор суще... не существует любви между ними. Я абсолютно не верю в перспективу того, что она имеет какие-то шансы как вице-президент. А, это было бы мудрым ходом, но это не было бы трамповским ходом. Он не забывает обиды и так далее. Но а дело в том, что действительно от нее уходило много людей в стан Байдена. Вот это совсем печальная была картина. Из ее, это... дон... из ее доноров? Из ее, из ее доноров, из, из, из тех людей, которые за нее голосовали. Угу. Они, вот эти люди, настолько были расстроены вот этим конфликтом ее с Трампом, и они, множество их never Trumpers, и они просто, выбирая между Трампом и Байденом, они реально могли уйти к Байдену. Такие случаи есть. Я думаю, сейчас после этого эндорсмента худшее, что смогут сделать эти потенциальные избиратели, это не явиться на выборы. Но отдать голос кандидату другой партии, этого, на это они уже не пойдут. Поэтому сейчас, я думаю, ситуация для Трампа несколько улучшилась. И я, честно просто говоря, не понимаю этого ребячества, что он до сих пор ни разу не упомянул комплиментарно Ники Хейли. Даже после этого, на мой взгляд, благородного жеста. Михаил, давайте теперь вернемся опять-таки к праймерис. Двум партиям осталось провести 8 праймерис. Демократы проведут голосование в Айдахо, округе Колумбия, на Гуаме и Виргинских островах. Ну и кроме того, обе, обе партии проведут праймерис в Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Южной Дакоте. Вернулись мы к праймерис, но опять-таки мы с с Александром мы в разных направлениях. Разновекторная у нас такая была беседа. Хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу опять-таки, да, того, как ведут себя оба кандидата ну, на фоне праймерис. Михаил. Ну, я хотел бы, в принципе, очень сложно не согласиться в некоторых аспектах с Александром. Я просто хотел добавить, что из шести штатов вот этих спорных, да, и если я не ошибаюсь, на днях прозвучало в эфирах о том, что Байден до сих пор еще даже не в бюллетенях штата Агая, в общем-то, который что-то там произошло с подачей документов, и губернатор штата сейчас сам даже выступил с инициативой о том, чтобы внести Байдена в, в бюллетени выборные. Но это, говорят, это такая чисто техническая э, э, процедура, э, которая должна быть решена в ближайшие дни недели, наверное. А что касается праймерис, ну, в принципе, было понятно, э, кто будет э, на выборах в ноябре этого года. Э, хотя многие, многие надеялись, что Ники Хелли не сойдет с, с дистанции и будет продолжать 
свой путь. И э, я даже здесь у нас слышал, что некоторые из тех, кто поддерживал ее, были этим недовольны, что она вышла с гонки. И э, согласен с Александром тоже, опять же, э, некоторые из тех, как, как он назвал, Нево Трампорс, да, э, они переходят э, к Байдену или даже готовы голосовать за любого другого кандидата, что, в принципе, не знаю, или лучше, или хуже. С моей точки зрения, она, в общем-то, немножко отличается сейчас по сравнению с 2020 годом. Как мне кажется, оба кандидата не подходят Америке будущего. Во-первых, слишком стары по возрасту. И я очень надеялся, что в 2024 году обе партии найдут какой-то компромисс и вариант о том, чтобы выдвинуть, может быть, даже других кандидатов вместо этих уже постаревших. Но, к сожалению, этого не происходит, и... Мы имеем то, что имеем. А не исключаете ли вы вариант, что на демократическом съезде, съезде демократической партии, э, ну, все, что касается Трампа, здесь есть несколько моментов, когда будет республиканский съезд, э, конечно же, значимыми будут решения суда, вот в частности, о котором говорил Александр, э, который проходит в Нью-Йорке, в штате, который не приемлет Трампа. Ну, кстати, это не так однозначно, но то, что мы в суде наблюдаем, это так. А не кажется ли вам, что на демократических праймерис может произойти замена на кандидата. Михаил. А, я думал об этом. И, кстати, мы тут недавно с друзьями обсуждали такой вариант. А, это, это возможный вариант. Я также думаю, что это такой же вариант возможен и на республиканском съезде. А, я как-то пошутил, сказал, да сели бы республиканцы, демократы и договорились между собой. Вот мы не будем выдвигать Трампа, вы не выдвигаете Байдена и давайте новых кого-то а, вы от себя, мы от себя. Возможно, это был бы такой интересный вариант для американской демократии, может быть, даже не самый худший. А, ну, чем ближе мы будем подходить к съезду, тем будет явственнее, наверное, и проще ответить на этот вопрос. А, я хотел бы вам задать, Михаил, поскольку вы работаете на PBS, вопрос, связанный с той или иной идеологической политической установкой каналов. Но ну, у меня есть и здесь знакомые, я говорю о нью-йоркских студиях, и на CNN, которые работают, и на Fox News. А, там, в общем-то, есть даже внутренние инструкции, и это не так уж и скрывается. Понятно совершенно, что Fox News на стороне консерваторов и поддерживает Трампа, причем сейчас все более и более агрессивно идет политика именно по э, вот такой критике Байдена. Причем такая довольно резкая, мощная кампания идет. А на CNN другие настроения, это понятно. Вот PBS, как вы видите установку вашего канала? Ну, наш канал маленький, он так локализован именно вот в нашей эре, да, на севере штата Нью-Йорк, в Finger Lakes, скажем, вот, вот регион. PBS News Hour, вот, одна из главнейших программ, да, новостейных, которая выходит с понедельника по пятницу вот, в 7 часов вечера, да, в вот, нашем времени, как мне кажется, они относятся к политическим обзором ну, довольно объективно, что ли. Может быть, не совсем объективно для некоторых, но там есть аналитики и э, республиканцы, и демократы, и нет такого жесткого нажима, там, мы сегодня будем говорить против Трампа, а завтра будем говорить против Байдена, там, или что-то в этом роде. Э, э, если внимательно осмотреть Допустим, тоже Washington Week in, in, in Review, да, вот по пятницам, кстати, вот сегодня будет. Они стараются, ну, в общем-то, довольно субъективно подходить к событиям. Субъективно, довольно... субъективно или объективно? Объективно, mm -hmm. объективно. И, и довольно иногда даже с критикой в адрес администрации, то есть когда говорят, что PBS она поддерживает Байдена, я, в общем-то... Я не согласен. Они стараются довольно объективно подходить к событиям и доносить до, до э, 
до зрителя именно вот ситуацию, которая есть, которая вот происходит в стране сейчас. Вы не, вы не сталкивались с какими-то установками, я не знаю, записками по поводу того или иного направления, именно идеологического во время я передачи? Я не работаю в новостях, я работаю больше в технической части, mm -hmm. но даже когда меня приглашают здесь в интервью, на интервью, связанное с событиями в Украине, с войной в Украине, на наше радио, и Никаких установок нет. Всем гостям говорится, вы можете говорить, ну, кроме матов, естественно, но свобода высказывания своей, своей точки зрения, она есть, и никому ничего не запрещено что-то говорить против или за. То есть я, таким, я с таким не сталкивался. Да и раз, общаясь с нашими журналистами из отдела новостей, хоть несмотря на то, что он у нас небольшой, но... Я не замечал никаких ограничений в том плане, что вот у нас так, вот такая линия. Ну, то есть PBS, PBS это общенациональное вещание, а у вас это вот конкретный локал канал, да? Да, у нас угу. такой локал. Очень интересно ваше мнение. У меня сложилось ощущение, что PBS все-таки больше про демократический канал, но, но я не могу сказать, я не так часто его смотрю, очень любопытно то, что вы рассказали. Александр, немножко другая тема, но опять-таки она касается выборов. Илон Маск заявил о готовности стать ведущим дебатов между Байденом и Дональдом Трампом при участии независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Ну, он, по крайней мере, сказал, конечно, на соответствующий предложение Кеннеди младшего. При этом мы помним, что э, практически Байден он сказал, что не то, что там и аудитории не должно быть во время дебатов, но и мы только вдвоем с Трампом никаких не должно быть других кандидатов. Алекс, Александр. А, ну, мне нравится идея Маска, это я сразу скажу. Но дело в том, что она полностью противоречит. А, на самом деле то, что выдвинула команда Байдена, это не предложение по дебатам. Это больше выглядит как ультиматум по дебатам. Дело в том, что он так долго не принимал а, под этого предложения подебатировать, с которым а, Трамп выходит уже давно, что, мне кажется, Трамп уверился в том, что Байден никогда не примет идею дебатов в принципе. Потому что он а, сам полагает а, Байдена маломощным, человеком, с которым за час или полтора часа эфира может случиться все, что угодно, и он может в прямом эфире реально опозориться что его ни физические, ни ментальные кондиции не позволят его даже при всей возможной помощи, наушничках в ушках, телепромптере, любых видах подсказок, все равно человек имеет шанс опростоволоситься, когда он больной, старый и даже если накачан медикаментами. И вот это вот немножко было неожиданно, что, в общем, доведенный до определенной отчаянной позиции Байдена обычно... Именно дебаты предлагает действующий президент, если он отстает в рейтингах. Вот это и последовало. Но это предложение, опять-таки, напоминало ультиматум. А мы еще одно, один, один момент немножко позабыли. Оказывается, он предложил только сидячие дебаты. И сейчас Трамп почему-то активно э, протестует вот именно против этого. Говорит, э, и причем совершенно резонно говорит о том, что американский народ должен убедиться в физической состоятельности человека, который будет во главе э, еще 4 года. Мне кажется, это совершенно бесспорное утверждение. А по поводу модерирования, это очень и очень важный вопрос. Мало того, что предложение Байдена касалось двух дебатов вместо трех, так еще оба этих э, станции, обе эти станции, это сугубо продемократические крепости. То есть нет никаких шансов у Трампа, что его кто-то будет поддерживать на этих э, дебатах. Ни CNN, ни ABC. Причем первый дебат э, впервые в истории будет проводиться в июне, что очень-очень задолго до выборов, а как известно, как говорят специалисты по дебатам, вот эта волна Рейтинговая волна, которая а, определяется именно тем, как прошли дебаты, она длится две недели, может быть, три максимум. То есть люди к июлю месяцу, к середине июля уже забудут о том, что были эти дебаты и как они прошли. Это очень, очень мне кажется, Байдену выгодно. То есть он ставит чекбокс, да, я участвовал, что же вы хотите. И все, через три, через три недели все об этом забудут. А, Модератор, естественно, будет агрессивный и в подборе вопросов, и в подходе. И а, я уже недавно рассказывал в своей программе, а модераторам надо ограничить права. 
в хорошем смысле ограничить права. Модератор это нейтральный человек, который задает вопросы. Я ни в коем случае не хочу ситуации, которая сложилась в 2012 году, когда были дебаты между Обамой и Ромни, и э, Ромни совершенно справедливо сказал, что Обама, когда комментировал атаку на посольство в Бенгази, в Ливии, он ни разу за все время речи, которая произошла на следующий день после этой трагедии, когда погибли люди, он ни разу не назвал это актом терроризма. И а, вот когда Ромни сформулировал эту мысль, вступился модератор, сказал, а наш факт-чекин показывает, что он это сказал. И все, и смотрят миллионы людей. А, и выясняется, что Ромни лжец в прямом эфире. И все, инцидент исчерпан, общественное мнение склонилось, безусловно, на сторону Обамы, и уже никому нет дела, что через день уже буквально все факт-чекинговые агентства сказали, что это ошибка какая-то. Обама действительно ни разу этого не упомянул. К чему я это говорю? К тому, что модератор должен быть, он не должен представлять ни свои политические убеждения, ни политические убеждения своего канала. Он должен просто тупо задавать вопросы, и все. Обеспечивать соблюдение регламента дебата. Маск, идея Маска мне нравится. Маск набирает общественный вес. Как бы к нему вы ни относились, он один из лиц, которые определяют лицо планеты сегодня, не только Америки. И вот эта идея мне нравится. Плюс самый изначальный подход Байдена, который говорил, должны быть только мы с Трампом, это тоже непонятно совершенно. Ведь, по сути дела, Кеннеди-младший, он на сегодняшний день четко имеет свои, там, скажем, 15%. Это очень много. Это многомиллионная армия людей, которые готовы за него проголосовать. Это не то, что там условная Мариана Уильямсон, вот эти люди, которые собирают там 1-2% голосов. Это реально человек, который может повлиять на исход выборов. И взять и просто его выбросить оттуда нельзя. Поэтому действительно это хорошая идея, как мне кажется. Трехсторонние дебаты и Маск, или ну, вот условный человек, который, так сказать, не представляет интересы двух конкретных каналов, где будут идти дебаты. Алекс, благодарю. Давайте мы, друзья, прервемся на техническую паузу. Буквально это несколько секунд, после чего вернемся в программу.